हेलो गाइस तो कैसे हैं आप लोग तो थोर के रिलीज के साथ हमें ये पता चला कि ऑर्डन हमेशा से ही अच्छे राजा नहीं थे बल्कि काफी सालों पहले वो अपनी बेटी हेला के साथ मिलकर काफी एम्स को कॉन्कर करते थे और उन पर राज करते थे लेकिन हेला के मुताबिक ऑर्डन ने एक बार दयालु राजा बनने का फैसला किया और वो नाइन एलम पर रुक गए लेकिन हेला नाइन एलम पर नहीं रुकना चाहती थी इसीलिए ऑर्डन ने हेला को बंद कर दिया तो गैस आज हम बात करने वाले है की ऑर्डिन ने थे से भी बहुत पहले सारे इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट किया और अपना इन्फिनिटी गॉडलेट कम्प्लीट कर लिया और उसके बाद सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मोस्टली हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं तो गैस थोर द डार्क वर्ल्ड में हमें ये बात पता चली की ऑर्डिन सारे इन्फिनिटी स्टोन के बारे में काफी कुछ जानते थे और इवन रियलिटी स्टोन तो उनके फादर बॉर्ड ने प्रोजेस भी किया था तो इसका मतलब ये है की ऑर्डिन सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन के बारे में जानते ही नहीं थे बल्कि उनको ये पता था की सारे इन्फिनिटी स्टोन कहा है जैसा कि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में रेड स्कल ने हमें यह बताया <laughs> ये है तैसर जो ओडन के खजाने का एक बेशकीमती रत्न था तो ये है टेसर जो कि ऑर्डिन के खजाने का एक बेश कीमती रत्न था तो गैस इसका मतलब ये है कि ऑर्डिन हजारों सालों से टेसर क्यूब के ओनर थे और टेसर क्यूब उनके ऑर्डिन वर्ल्ड में पड़ा था इसके अलावा गैस हम लोग ये बात भी जानते हैं कि एस हमेशा सही खतरों से गिरा रहा एक खतरा मेलिकित के वापस आने का एक खतरा फ्रॉस जेंट्स के वापस आने का और एक बहुत ही बड़ा सर्टर के आने का जो की रेगना रॉक करेगा तो क्लियरली ऑर्डिन को कुछ ना कुछ तो चाहिए था एस को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सारे खतरों से इसीलिए ऑर्डिन को सारे के सारे छह इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करने पड़े ये बात सोचते हुए कि एक दिन जब नाइन रन पे खतरा आएगा तो मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा तो गैस एम में हम लोग ये बात तो नहीं जानते कि छह के छह इन्फिनिटी स्टोन इनिशियली किसके पास थे या फिर वो कहां से आए लेकिन हम लोग ऐसा गैस लगा सकते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन इससे पहले बहुत ही ज्यादा पुरानी पावरफुल एंटिटीज के पास थे जिनकी एज ऑलमोस्ट सारे इन्फिनिटी स्टोन के बराबर होगी और हम उन पावरफुल बींग्स को मार्बल यूनिवर्स में कहते हैं स्लेस्टियल्स और इस बात का हमें हेट मिला था गाड़ी सारा गलेक्सी वॉल्यूम वन मूवी में जहाँ पे एक स्लेस्टी पावर स्टोन की मदद से पूरा प्लेनेट तबाह कर देता है तो क्लियरली अगर इस स्लेशियल के पास पावर स्टोन था तो बाकी स्लेशियल के पास और भी ज्यादा इन्फिनिटी स्टोन होंगे और अब हम जैसे कि गार्डन सदा गलेक्सी वॉल्यूम टू से ये बात जानते हैं कि पीटर का बाप ईगो भी एक स्लेशियल था जो कि यूनिवर्स में लाइफ के लिए बहुत ही बड़ा खतरा था तो अब ईगो द लिविंग प्लेनेट और उस स्लेशियल जिसने पावर स्टोन से वो प्लेनेट तबाह किया हम ये बात एज्यूम कर सकते हैं की इन दोनों के साथ साथ बाकी स्लेशियल भी खतरा थे यूनिवर्स में लाइफ के लिए और पॉसिबली नाइन एलम्स के लिए इसीलिए ऑर्डिन को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा कि मुझे अब इन स्लेशियल के साथ फाइट करनी ही होगी वरना ये लोग नाइन एलम्स को भी तबाह कर देंगे और उस टाइम ऑर्डिन को सिर्फ फेक इन्फिनिटी स्टोन के लोकेशन के बारे में पता था यानी कि रियलिटी स्टोन और ऑर्डिन ये बात जानते थे कि रियलिटी स्टोन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये एक बहुत ही बड़ा वेपन होगा स्लेस्टियल्स के खिलाफ इसीलिए ऑर्डिन ने अपनी पावर एस के रिसोर्सेस ऑर्डिन फोर्स और रियलिटी स्टोन का यूज किया स्लेस्टियल को हराने के लिए और अल्टीमेटली एक एक करके ऑर्डिन ने उन सारे स्लेस्टियल को हरा दिया जिनके पास इन्फिनिटी स्टोन थे और वो अर्थ के लिए खतरा थे और उसके बाद ऑर्डिन के पास सारे छह के छह इन्फिनिटी स्टोन्स आ गए और ऑर्डिन सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग बन गए यूनिवर्स के और जैसा कि एक पुरानी इंग्लिश कहावत है अल्टीमेट पावर करप्ट एब्सिल्यूटली यानी कि अनलिमिटेड पावर आपको करप्ट बना देती है तो अब क्यूँकी ऑर्डिन के पास छह के छह इन्फिनिटी स्टोन आ गए थे और ऑर्डिन यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल बींग बन गए थे तो ऑर्डिन ने आस्ता आस्ता सारे रैम्स को कॉन्कर करना शुरू किया अपनी बेटी हेला को साथ लेकर लेकिन सारे रैम्स को कॉन्कर करते करते ऑर्डिन को बार रियलाइज हुई कि वो सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को पोजेस करने के बाद काफी ज्यादा करप्ट हो चुके हैं और उनके साथ साथ हेला भी काफी ज्यादा करप्ट हो चुकी है इसीलिए उसी पॉइंट पे ऑर्डिन ने यह कहा कि अब मैं और ज्यादा रैम्स को कौन कर नहीं करूंगा बल्कि मैं यहीं पे रुक जाऊंगा लेकिन हेला ने कहा की मैं यहाँ नहीं रुकूंगी मैं सिर्फ ज्यादा आगे जाऊंगी इसीलिए ऑर्डिन को मजबूरन हेला को कैद करना पड़ा हेल में तो गैस अब आप यहाँ पे ये बात सोच रहे होंगे की ऑर्डिन ने सोल स्टोन कैसे लिया सोल स्टोन लेने के लिए जैसे की हमें रेस्ट कर ले बात बताई की बहुत ही ज्यादा भारी कीमत झुकानी पड़ती है तो ऑर्डिन ने किसको सेक्रीफाइस किया सोल स्टोन लेने के लिए तो गैस ऑर्डिन ने किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं किया सोल स्टोन लेने के लिए थेनोस की तरह बल्कि ऑर्डिन ने स्लेशियल को हरा के सोल स्टोन लिया और सोल स्टोन लेने के बाद ऑर्डिन को यह बात रियलाइज हुई कि सोल स्टोन काफी ज्यादा
जहाँ पे जो भी उसे लेने जाए उसको कोई ना कोई भारी कीमत चुकानी पड़े और वो वहीं से पीछे हट जाए लेकिन थेनोस वहीं से पीछे नहीं हटा बल्कि थेनोस ने गमोरा को सेक्रीफाइस कर दिया सोल स्टोन लेने के लिए ऑब्वियसली थेनोस के मुताबिक हार्डेस्ट चॉइसेस रिक्वायर स्ट्रॉगेस्ट वेल्स और एक और इंटरेस्टिंग बात जो पोर्टल ओपन हुआ थेनोस के गमोरा को सेक्रीफाइस करने के बाद वो काफी हद तक मैच करता था एस के मैजिक से और बाइफ्रॉस से और यहाँ पे हम लोग ये बात जानते हैं की एस का मैजिक एग्जिस्ट करता है एस के तबाह होने के बाद भी जैसा की इन्फिनिटी वॉर में ही दो बार बायोफ्रॉस ब्रिज यूज हुआ एक बार हाइमडल ने यूज किया हल को अर्थ पे भेजने के लिए और एक बार थॉर ने यूज किया वकाना में शानदार एंट्री के लिए इसके अलावा गैस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्डन ने सारे इन्फिनिटी स्टोन को इसीलिए कलेक्ट किया था इनिशियली ताकि वो एस को प्रोटेक्ट कर सके बाकी खतरों से तो ऑब्वियसली सारे इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करने के बाद ऑर्डन ने कुछ ना कुछ तो किया होगा उन स्टोन का एस को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसा की ऑर्डन ने यूज किया होगा रियलिटी स्टोन का सारे इन्फिनिटी स्टोन के लिए उनके कंटेनर बनाने के लिए जैसे कि पावर स्टोन के लिए और का गोला माइंड स्टोन के लिए स्केप्टर टाइम स्टोन के लिए आई ऑफ अगमाटो और स्पेस स्टोन के लिए टेसरा क्यूब इसके अलावा गैस ऑर्डिन ने कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया एस गार्डियंस को पावर्स देने के लिए भी जैसे कि बहुत बड़ी पावर मिली हाइम को सारी सोर्स को देखने की जैसा की थो द डार्क वर्ल्ड में हाइम ने यह बताया की वो यूनिवर्स की ट्रिलियन सोल से भी ज्यादा सोर्स को देख सकता है और ऊपर से हाइम की आई का कलर भी सोर्स स्टोन के कलर से मैच करता है तो क्लियरली ऐसा पॉसिबल है की ऑर्डिन ने हाइम को यह पावर दी हो सोल स्टोन की मदद से इसके अलावा जैसे कि हम लोग ये बात जानते हैं कि लोकी एक फ्रॉस जॉइंट था और ऑर्डन ने उसको एडॉप्ट किया था तो ऐसा पॉसिबल है कि ऑर्डन ने रियलिटी स्टोन और अपने मैजिक की मदद से लोकी को परमानेंटली कन्वर्ट कर दिया हो एक नॉर्मल इंसान में जिस तरह के नॉर्मल एस गार्डियंस दिखते हैं इसके अलावा गैस अगर हम बात करें टाइम स्टोन की तो टाइम स्टोन भी मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डन ने ही दिया था अगम ऑटो को क्यूँकी अगम ऑटो ही उस टाइम अर्थ का सोसर था और अर्थ को प्रोटेक्ट करता था डोरमामू जैसे लोगो से इसीलिए ऑर्डन ने टाइम स्टोन इतने ज्यादा पावरफुल सोसर को दिया इसके अलावा गैस थॉर की पहली मूवी से हमें ये दिखाया जा रहा है कि ऑर्डिन के पास भी एक इन्फिनिटी गॉडलेट है जो कि बहुत सारे लोग प्लॉट होल समझ रहे थे लेकिन गैस ऐसा नहीं है वो गॉडलेट मोस्ट वैली वो गॉडलेट था जो कि ऑर्डिन ने यूज किया था छे के छे इन्फिनिटी स्टोन को एक साथ यूज करने के लिए लेकिन ऑर्डिन ने छे के छे इन्फिनिटी स्टोन को यूनिवर्स के डिफरेंट पार्ट में रखने के बाद गॉडलेट में फेक स्टोन लगा लिए ताकि वो एक मेमरी रहे ऑर्डिन के पास इसके अलावा गैस और क्या रीजन हो सकता है ऑर्डिन के पास एक इन्फिनिटी गॉडलेट रखने का अपने वर्ल्ड में मोस्ट वैली ये वही गॉटलेट है जो कि ऑर्डिन ने पहले भी यूज किया था स्लेस्टियल को हराने के लिए और ये गॉटलेट भी एट्री ने ही फोर्ज किया था क्योंकि अगर एट्री पहली बार थेनोस के लिए कोई इन्फिटी गॉटलेट फोर्ज कर रहा था तो वो एक्जेक्टली exactly वैसा गॉटलेट क्यू बना था जो कि पहले से ही ऑर्डिन के पास था तो क्लियरली एट्री पहले भी एक बार इन्फिटी गॉटलेट बना चुका है ऑर्डिन के लिए और अब वो बना रहा था थेनोस के लिए जिसमे की मोस्ट वैली एट्री ने उसमें कोई बग रख दिया ताकि जब थेनोस छे इन्फिटी स्टोन को एक साथ यूज करे तो वो गॉटलेट खुद ही तबाह हो जाए तो गैस ये थ्यूरी यही खत्म नहीं होती बल्कि ऐसा भी पॉसिबल है कि एवेंजर्स फोर में ऑर्डिन की मदद से थेनोस के स्नैप को रिवर्स किया जाए क्योंकि ऑर्डिन एक ऐसे बीइंग है जो कि सारे इन्फिनिटी स्टोन के बारे में पहले से जानते हैं तो वो वाल हाला से थॉर अग्नरॉक की तरह थॉर को गाइड कर सकते हैं थेनोस के खिलाफ तो दोस्तों अब आपको कैसी लगी ये थ्यूरी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो की मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था वो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका मुझे आंसर कॉमेंट सेक्शन में एक भी सही नहीं मिला मे बी आप में से कोई उस क्वेश्चन का आंसर बाद में सही दे दे लेकिन फिलहाल इस पॉइंट तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई भी आंसर सही नहीं है कमेंट में तो क्वेश्चन था ऑर्डिन और फ्रॉस जैंट की फाइट कहाँ हुई थी थॉर की पहली मूवी में तो गैस उस जगह का नाम था टॉन्सबर्ग नॉर्वे 965 एडी आज से करीब एक साल पहले तो गैस अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेड स्कल को कैप्टन अमेरिका की पहली मूवी में टेसरा क्यूब कहाँ से मिला मुझे इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें इसके अलावा गैस अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मैं उससे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ